നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അശ്രദ്ധയോ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുതുവറമ്പിനടുത്ത വട്ടിപ്പുറം സ്കൂളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഴയങ്ങാടിയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി നേരത്തെ ഇരിട്ടിയിലും ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ ചില സ്കൂളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് നിരവധി കുട്ടികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അടിക്കടി ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രതികരണം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബൈജു ചേരുകയാണ് ശ്രീ ബൈജു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായിട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിരവധി ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പഴയങ്ങാടിയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കേസുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും ഫുഡ് പോയിസണിങ് വരുന്നത് അതായത് പഴകിയ ഭക്ഷണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചൂടാക്കുന്നത് അതായത് ചൂട് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചൂടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോ ഈ ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റുള്ള അവരെ ഈ അശ്രദ്ധയോടെ അതായത് തലേ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് അങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താങ്കൾ അറിഞ്ഞു കാണും വട്ടിപ്പുറം സ്കൂളിൽ കൂത്തുപറമ്പ് നടത്തിയ വട്ടിപ്പുറം സ്കൂളിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏൽക്കുന്നു ഇരിട്ടി മേഖലയിലെ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു സ്കൂളുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അടുക്കള വൃത്തിഹീനമായ അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതാണോ അതിന് കാരണം വൃത്തിഹീനമായ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണമാവോ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു മോശം സിറ്റുവേഷനിൽ വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് ചീത്തയാവും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ കലരാനിടയാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിലൂടെയാവാം വേറെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ചേർക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ എത്തരത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന് ഒരു ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് റെയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ തീരുമാനമുണ്ടോ സ്കൂളുകളിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അതിൽ ശ്രദ്ധ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് അതായത് ഈ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അടുക്കള കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവര് യാതൊരുവിധ പകർച്ചവ്യാധികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളോ ഇല്ലാത്തവരാണ് അതായത് ഫുഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരോഗ്യം അതായത് ശരിയായ ആരോഗ്യം ഉള്ളവരാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിനൊക്കെ ഈ ഹോട്ടലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊക്കെ റെയ്ഡ് പലപ്പോഴായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളൊന്നും നടക്കാത്തത് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ അല്ല സ്കൂളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഇതിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ അത് അത്രയും രീതിയിൽ സ്കൂളുകളിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാത്തത് അത് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് പെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നുണ്ട് പരിശോധന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ന
പറയു ഷാജിത്ത് എന്താണ് ഷാജിത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിക്ഷേമത വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ അശ്രദ്ധമായിട്ടുള്ള കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ കുറവ് പ്രധാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സമീപത്ത് സമീപ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗം പകർച്ചവാളികൾക്കെതിരെയുള്ള ക്യാമ്പയിനുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു എന്നാൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ പോയത് ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നിർബന്ധമായി ഇപ്പം സമൂസ വട ഇങ്ങനെയുള്ള കുടിവ്യവസായം പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെ ഒരു പരിശോധന പോലും ആളുകൾ പോകുന്നില്ല എന്ന് പരാതി ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭക്ഷ്യ വിഷവാദ ഏൽക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് താങ്കളുടെ ഒരു നിഗമനം സ്കൂളുകളിലെ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പല സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിലും വലിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴും പിന്നെ തദ്ദേശ തമ്മിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മറ്റേ ഇരുമ്പ് പെട്ടി പോലെയുള്ള പെട്ടികൾ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇത് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത റൂമുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തില് ക്ലാസ് മുറികൾ സ്മാർട്ട് ആകുമ്പോൾ അടുക്കളയും സ്മാർട്ട് ആകുന്ന പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയൊക്കെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ താങ്കളുടെ മട്ടന്നൂർ മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ തന്നെ നല്ല നിലവാരമുറുന്ന വൃത്തിയുള്ള മട്ടന്നൂർ മേഖലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നഗരസഭ തന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അടുക്കള ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചാൽ ഫിറ്റ്നസ് കൊടുക്കാറ് സ്കൂളുകൾക്ക് അപ്പൊ എങ്കിലും അങ്ങനെ പരിശോധന നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാ അടുക്കളകളും അതുപോലെ ഭക്ഷണ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പിന്നെ മുറികളൊക്കെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ഷജിത്ത് മട്ടന്നൂരിൽ നിന്ന് ഷജിത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തണം സ്കൂളുകളുടെ ശുചിത്വം പരിശോധന വിധേയമാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ വിഷവാദം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂത്തുപറമ്പിലായാലും അതിനു മുൻപ് ഇരിട്ടിയിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷവാദിയേറ്റ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഴയങ്ങാടിയിൽ ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ മകൾ കൊച്ചുകുട്ടി പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ കുട്ടിയുടെ മാതാവിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്ന ഗുരുതരമായി ഭക്ഷ്യ വിഷവാദം ഏൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് നിരവധി പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തിരിച്ചെത്താം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ വിഷവാദ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അശ്രദ്ധയോ എന്ന വിഷയമാണ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൂത്തുപറമ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി പി ബാബു ചേരുകയാണ് ശ്രീ ബാബു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത വട്ടിപ്പുറം സ്കൂളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷവാദി ഏൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്താണ് ഇതിൽ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇതിന് കാരണമായിട്ട് ആരോഗ്യ വിഭാഗം പ്രാഥമികമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് ചീത്തകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും ചീത്തകളിലൊക്കെ വേണ്ട ഇതെല്ലാം
സ്കൂളുകളിലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയില്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നെ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനാണ്ട് വ്യവഹാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇതിനകത്ത് സാധാരണ ഈ പിന്നെ വ്യവഹാരങ്ങൾ കടന്നു കൂടുന്നത് ഈ സാധാരണ കാലാവസ്ഥകളിൽ സാധാരണ ജനുവരി മാസമൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട് ജനുവരിയിൽ തന്നെ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങി കാലാവസ്ഥ എത്രമാത്രം ഘടകമാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ അതായത് ഹിമ്പിടിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സാധാരണ കുറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ആർദ്രത കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത പലതരത്തിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് വൈറസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പാരസിറ്റ് ഉണ്ട് ടോക്സിൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഭക്ഷ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വി പി ബാബു കൂത്തുപറമ്പ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യവിഷാദ ഏറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായാണ് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷിബിന കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്നൊരു പ്രേക്ഷക ഷിബിന ചേരുകയാണ് ഷിബിന എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഈ വിഷയത്തിൽ ഹലോ ഞാൻ കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലല്ല മാസത്തിൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പരിശോധന കർശനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി കൂടിയാണ് പിന്നെ പാചക പുരയിൽ ഗ്യാസ് ആയാലും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഒരു വൃത്തി കൂടി ഹെൽത്തിന് ഉള്ള അധികൃതരോട് അധികൃതർ ഉറപ്പുവരുത്തണം കാരണം പല സ്കൂളുകളിലും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കാരണം എല്ലാ സ്കൂളും ഒരുപാട് സ്കൂള് കുട്ടികളിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ അതിൻ്റെതായ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ ഇത് അതിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കും അവര് പാചകം ചെയ്യുന്നതും അപ്പോ ഇത് ഹെൽത്ത് എന്ന് ഒരു ആൾക്കാര് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്കൂളുകളില് സ്കൂളുകളിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിശോധന വേണമെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് പരിശോധന കർശനമാക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമല്ല ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലുകളിലും കർശനമാക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഹോട്ടലുകളിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോരാ ആ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് തവണയെങ്കിലും എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിൽ അതായത് കൂത്തുപറമ്പ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ഹോട്ടലുകളായിക്കോട്ടെ സ്കൂളുകളായിക്കോട്ടെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളും പരിപാടികളും എല്ലാം അത് അത് ഒരാഴ്ച ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് അവിടെ തീർന്ന് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഇതും ഇത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഈ അപകടം സംഭവിച്ച സ്കൂളിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അതെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശോധന ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഷിബിന കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ചതിന് ഷിബിന എന്ന പ്രേക്ഷകയാണ് കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ചത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് ഷിബിനയുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പ്രകാശൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീ പ്രകാശൻ എന്താണ് താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അശ്രദ്ധ മാത്രമാണോ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷവാദ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം സംഭവം രാവിലെ തന്നെ ഈ ചെമ്പു വസ്ത്രങ്ങൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു കടമ സ്കൂളുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാത്രങ്ങൾ ഈ തലേന്ന് കഴുകി വെച്ചാൽ പിന്നെ രാവിലെ അധികം കഴുകാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളെല്ലാം രണ്ട് ഈ ശക്തം പാകം ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് പുറമെ രണ്ട് രക്ഷിതാക്കളെ സ്ഥിരമായി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് അത്രയധികം ശ്രദ്ധേയപൂർവ്വം ഈ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പല സ്കൂളുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അതെ അതിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയും കർശനമായിട്ടാണ് അത് നീക്കിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ നെത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ
രക്ഷിതാക്കൾ ഇടപെട്ട് വളരെ വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതെന്നാണ് പ്രകാശം പറഞ്ഞത് ഇതേ നില ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റ് സ്കൂളുകളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു തിരിച്ചതാം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ലൗഡ് സ്പീക്കർ തുടരുന്നു ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷ്യ വിഷവാദ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അശ്രദ്ധയോ എന്ന വിഷയമാണ് നിരവധി പ്രേക്ഷകർ നിന്ന് പ്രതികരണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നെടുമങ്ങാട്ടിൽ നിന്ന് റഹ്മാൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റഹ്മാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തെ എന്താണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് താങ്കൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്രൂര പോലത്തെല്ലാം കാണാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കള് രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർ രണ്ടാളും ഭക്ഷണം കഴിക്കലില്ല സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ കൊറേ പിള്ളേർ കൊറേ കുട്ടികൾ കഴിക്കലില്ല ഇങ്ങനെ വൃത്തികേട് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് താങ്കൾ സ്കൂളിലെത്തി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞോ അധികൃതരോട് സ്കൂൾ അധികൃതരോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞോ അല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കുട്ടികൾ വന്ന് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പോയി സ്കൂൾ അധികൃതരോട് ഇക്കാര്യം പറയേണ്ടതല്ലേ കാരണം താങ്കളുടെ മക്കൾ മാത്രമല്ലല്ലോ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് മറ്റ് നിരവധി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം താങ്കൾക്കും ഇല്ലേ താങ്കൾ ആ സ്കൂളിൽ പോയി അധികൃതരോട് ഇക്കാര്യം പറയേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും താങ്കൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂത്തുപറമ്പിലായാലും ഇരിട്ടിയിലായാലും ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷവാദ ഏറ്റത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ എന്തായാലും താങ്കളുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അവിടെ മറ്റു കുട്ടികളും പഠിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്കൂൾ അധികൃതരോട് താങ്കൾ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിൽ പോയിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കണം ശരി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ പി എം റഹ്മാൻ വിളിച്ച് പ്രതികരണം അറിയിച്ചതിന് റഹ്മാൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനാൽ മക്കൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകൾ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ അടുക്കളകൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നിലവിൽ കൂത്തുപറമ്പിലായാലും ഇരിട്ടിയിലായാലും ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏറ്റ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗവും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗവും അന്വേഷണം നടത്തി വരികയുമാണ് ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകും പഴയങ്ങാടിയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്നുമാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ഈ നിർദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ പാലിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഷബാധകൾ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കർ പരിശോധിച്ചത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം നമസ്കാരം